ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் அணைவி சர்மங்களில் இருக்கக்கூடிய புறவழி மாற்றியம் பார்க்க போகிறோம் இந்த புறவழி மாற்றியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அணைவி சர்மங்களில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ஒன்றாக இருக்கும் இந்த மைய உலகனுக்கும் ஈனிக்கடையில் பிணைப்புகள்லாம் இப்போ இருக்கணும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் முப்பரிவான வெளியில் வந்து அந்த ஈனிகள் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய விதம் மட்டும் மாறும் அது மாதிரி இருந்தால் புறவழி மாற்றியம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா ஆஃப் டு டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வில் பி தி சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா சேமாக இருக்கும் தி பாண்ட் பிட்வீன் தி மெட்டலாயன் அண்ட் தி லிகான்ஸ் அதுவும் சேமாக இருக்கும் பட் தி ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அது வந்து மட்டும் எப்படி இருக்கும்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது மாதிரி தான் என்ன சொல்லணும்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் புறவழி மாற்றியம் சொல்கிறோம் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா சேம் கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் மெட்டல் அண்ட் லிகான்ஸ் மாலுக்குள்ள ஃபார்ம்லாம் சேமாக இருக்குது மெட்டல் அயானுக்கும் லிகான்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவிட்டி அதாவது பாண்டு அதுவும் எப்படி இருக்குது சிமிலராக இருக்குது பட் டிஃபர்ஸ் இந்த ஸ்பேசியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிகான்ஸ் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அதனால் ஸ்பேசியலாக அந்த லிகான்ஸ் அரேஞ்ச் இருக்க விதம் மட்டும் என்ன செய்யணும் மாறுது அதனால் வரக்கூடிய அரேஸ் ஆகக்கூடிய தான் ஸ்டீரியோ ஐசா மெரிசம் சொல்கிறோம் ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு எம் எம்ங்கிறது உலகம் உலோகம் உலோகானு அல்லது அயனி மற்றும் ஈனியல்கிடையில் ஒத்த பிணைப்பு இதெல்லாம் ஒன்றா இருந்தாலும் முப்பரிமான வெளியில் எம்மை சுற்றியுள்ள ஈனிகள் அமைந்துள்ள விதம் மாறுபடுதல் இதனால் உருவாகக்கூடிய வந்து ஸ்டீரியோ ஐசமரிசம் இந்த ஸ்டீரியோ ஐசமரிசத்தில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமரிசம் அண்ட் ஆப்டிக்கல் ஐசமரிசம் வடிய மாற்றியம் அடுத்து வந்து ஒளிச்சு லட்சி மாற்றியம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமரிசம் வடிய மாற்றியம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வடிய மாற்றியம் இருக்கணும் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமரிசம் இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எசென்ஷியல் கண்டிஷன் வந்து லிகான் சுட் பி ஹெட்ரோலிட்டிக் அதாவது என்ன சொல்லணும்னா ஹெட் அதாவது அந்த ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரே மாதிரி இல்லை கண்ட அமோனியானால் அமோனியாவே இருக்கக்கூடாது அமோனியா அது மாதிரி குளோரின் இது மாதிரி லிகான்ஸோடைய கலவையாக வந்து இருக்கணும் பல்லினை ஈனியாக இருக்கணும் அப்படி ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமரிச மறைசார கண் எசென்ஷியல் கண்டிஷன் பார்த்துட்டோம் அதில் வந்து மோர் தன் ஒன் லிகான் இருக்கணும் அந்த லிகான் சுட் பி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரே தொகுதியில் ஒரே பக்கத்தில் இருந்தால் சிஸ் மாற்றியணும் ஒரே தொகுதியில் வந்து எதிர் பக்கத்தில் இருந்தால் வந்து என்ன சொல்லணும் ட்ரான்ஸ் மாற்றியம் சொல்லி சொல்கிறோம் இஃப் சேம் லிகான்ஸ் ஆர் அட் அட்ஜஸன் சைட் அதை என்ன சொல்லணும்னா சிஸ் ஐசம் வரும் சேம் லிகான்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருந்து அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ட்ரான்ஸ் ஐசோமர்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்போ ஜாமெட்ரிக் ஐசோமரில் என்ன பார்க்க சிஸ் ட்ரான்ஸ் இஃப் சிமிலர் லிகான்ஸ் ஆர் அட் அட்ஜஸன் சைட்ஸ் அது வந்து சிஸ் சிமிலர் லிகான்ஸ் ஆர் அட் ஆப்போசிட் சைட் அது வந்து ட்ரான்ஸ்னு சொல்லிட்டோம் ஒரே மாதிரியான ஏரிகள் ஒரே பக்கத்தில் இருந்து அதை வந்து சிஸ்னும் எதிர் எதிர் பக்கத்தில் இருந்து அதை வந்து ட்ரான்ஸ்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸில் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அணுவியன் நாலு அணுவியன் ஆறு இருக்கிறதுல எப்படி வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசம் இருக்கும் பார்க்கணும் அதில் ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர் அணுவியன் நாலு இருக்கக்கூடிய சேர்மங்களில் எப்படி வடிய மாற்றியம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வடிவம் அணுவியன் நாலு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர் இருந்தால் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து தெர் ஆர் டூ பாசிபிலிட்டிஸ் இரண்டு விதமான அமைப்புகள் இருக்கலாம் ஒன்று வந்து டெட்ரா ஹெட்டில் இன்னொரு வந்து ஸ்கொயர் பிளேனார் அணுவியன் நாலு அந்த ரெண்டு அமைப்பு இருக்கும் நான்முகி தலசதனம் இதில் எதில் வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசம் இருக்கும் இருக்கும் எந்த அமைப்பில் வந்து வடிய மாற்றியம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து டெட்ராஹிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கு டெட்ராஹிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருங்கிற நான்மிகிங்கிறது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இங்கே இருக்குது தெர் ஆர் ஃபோர் லிகான்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஆன்லி ஃபோர் லிகான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அட் தி வெட்டிசஸ் ஆஃப் அ டெட்ராஹிட்ரன் ஒரு நான்முகியினுடைய நான்கு மூளைகளிலே நாலு ஈனி இருக்குது நடுவில் வந்து என்ன இருக்குன்னா பையோலாக ஈனி இருக்குது இப்போது இந்த டெட்ராஹிட்டனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா எல்லா பாண்ட்லேருந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லா பாண்ட் ஆங்கிள் ஈக்குவ ஈக்குவலாக இருக்கும் பிணைப்பு நீளம் பிணைப்பு கிடைப்பட்ட தொலைவு ரெண்டுமே பிற அதாவது பிணைப்பு கோணம் ரெண்டுமே பிற இருக்கணும் சாமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து வேறு விதமாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணாலும் இந்த சிமிலாரிட்டி இருக்கும் நம்ம வந்து ஐசோமர்னால என்ன இருக்கணும் தேர் சுட் பி சம் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் பார்க்க முடியணும் இப்போ எங்கே குரூப் போட்டாலும் அந்த பாண்டு லென்த்தும் அந்த டிஸ்டன்ஸும் பாண்ட் ஆங்கிள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறனால இதில் வந்து தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஃபார் ஐசோமரிசம் இதில் வந்து ஜாமெட்ரிக் ஐசோமரிசத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை பிணைப்பு நீளமும் பிணைப்பு கோணம் எல்லா இடங்களிலும் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே மாதிரி
கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னா லிகான்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா எம் இது வந்து மெட்டல் ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயன் மையோலோக அணு அல்லது அயனியை குறிக்குது ஏ ஃபோர் நாலு லிகான் நாலுமே சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னா இது மாதிரி போட்டுருக்கோம் எம் நாலு கார்னர்லேயும் நாலு இது போட்டிருக்கோம் ஏங்கிற லிகாண்டு போட்டோம் இதை வேறு விதமாக எப்படியுமே என்ன செய்ய முடியாது அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது எது போட்டாலும் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணாலும் இது எப்படி இருக்கும் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சராக தான் வரும் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன இருக்காது ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸும் இருக்காது நம்ம ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் ஹோமோலிப்டிக்காக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் என்ன இல்லைன்னா இது சாரி ஹெட்ரோலிப்டிக்காக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் எல்லாமே எப்படி இருக்குது சேம் லிகாண்டாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தது எம் ஏ த்ரீ பி இந்த மாதிரியான நாலு லிகாண்டில் மூணு ஏ ஒரு பி அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஏ ஏ ஏபின்னு எழுதியிருக்கேன் ஏ ஏ ஏபி ஏ த்ரீ வந்து ஏ ஏ ஏபின்னு எழுதியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ ஏ அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதிக்கணும்னா ஒரு அதனுடைய ட்ரான்ஸ் ஆப்போசிட் சைடில் எழுது ஏ ஏ என்னுடைய ஆப்போசிட் சைடில் எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்தது ஏபி இதனுடைய ஆப்போசிட் சைடில் எழுதியிருக்கேன் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ட்ரான்ஸ்ஃபோர்ட் இடத்துல எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ மூணு ஏ இருக்குது ஒரே ஒரு பி மட்டும் இருக்குது இதை வேறு இதாக எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த பிஏ தூக்கி இங்கே போட்டால் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும் அடுத்த இந்த பிஏ தூக்கி இங்கே போட்டோம்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும் இந்த பிஏ தூக்கி இங்கே போட்டோம்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும் இப்போ எப்படி பார்த்தாலும் இந்த நாலு செக்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ என்ன வருது ஒரே சைடில் வந்து சிஸ் மாதிரி தான் தெரியும் இங்கே ஏஏ ஒரே மாதிரி வந்து சிஸ் மாதிரி தான் தெரியும் இங்கே ஏஏ ஒரே மாதிரி வந்து சிஸ் மாதிரி தெரியும் இங்கே ஏஏ ஒரே மாதிரி வந்து சிஸ் மாதிரி தெரியும் அப்போ நாலு செக்ஷர் பாசிபிலிட்டி இருந்தாலும் கூட என்ன பண்ண முடியல வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு டிஸ்டிங்விஷ் அதை வந்து நம்ம வந்து வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியலனால எம் ஏ த்ரீ பிக்கு என்ன இருக்காங்கன்னா ஐசோமெரிசம் இருக்கா ஸோ எம் ஏ ஃபோருக்கும் எம் ஏ த்ரீ பிக்கும் வடிய மாற்றியம் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் இருக்காது பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வெவ்வேறு அமைப்புகளுக்கு இதில் வந்து வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அடுத்த பாசிபிலிட்டி என்ன எம் ஏ டூ பி டூ நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் எம் ஏஏ பிபி அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் இப்போது ஏ ஏ நான் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த லிகாண்டை வந்து அப்படியே டயக்னால் எழுத சொல்லியிருக்கோம் ஏ ஏ அடுத்து பிபி பி பி டயக்னால் இருக்குது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் அதை மாற்றி எழுதுவோம் இந்த காம்பினேஷன் எடுத்தோம்னா ஏபி வரும் இது இது இங்கே எடுத்தோம் ஏபி வரும் இப்போ ஏபி ஏபி இப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்போ ஏபி எப்படி தான் டயக்னால் எழுதணும் ஏ பி அடுத்து ஏபி டயக்னால் ஏபி எழுதிட்டோம் டயக்னால் மூளை விட்டமாக எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா என்ன வருது ரெண்டு ஏ எப்படி இருக்குது ஒரே சைடில் இருக்கனால இது வந்து என்ன இருக்குன்னா சிஸ் இந்த ரெண்டே எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கனால என்ன சொல்லணும்னா ட்ரான்ஸ் அது மாதிரி பி ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கும் இங்கே பி ரெண்டு எப்படி இருக்கும் சிமிலர் சைடில் இருக்கும் சேம் சைடில் இருக்கும் இதுதான் சிஸ் ட்ரான்ஸ் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எழுதியிருக்கிறோம் பிடி சிஎல் டூ என்எஸ் த்ரீ ட்வைஸ் டூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம் இதை இப்படி நம்ம கஷ்டப்படாமல் இதை ஏன்னு வச்சேங்க இது பின்னு வச்சேங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அப்படி ஏ இருக்கிற இடத்துல போகிற எது போட்டுறணும் சிஎல் போட்டுடணும் பி இருக்கிற இடத்துல போகிற என்ன போட்டிருக்கணும் அமோனியா போட்டுருணும் இப்போ சிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே என்ன இங்கே ஏ இங்கே பி இருக்குது அப்போ இங்கே சிஎல் இங்கே என்எஸ்ரி அடுத்து என்ன இருக்குது இங்கே ஏ இங்கே பி இருக்குது அப்போ இங்கே சிஎல் இங்கே என்எஸ்ரி சிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடுச்சு அடுத்து ட்ரான்ஸ் என்ன இருக்குது இங்கே ஏ ஏ இப்படி இப்படி இருக்குது அப்போ சிஎல் சிஎல் இங்கே என்ன இருக்குது பி பி இருக்குது அப்போ அமோனியா அமோனியா அப்போ சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் நான் முதல்ல ட்ரான்ஸ் எழுதிட்டு அப்புறம் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா சிஸ் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து எம் ஏ டூ பி டூ டைப்புக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து அந்த நாலு லிகாண்ட் எப்படி பாசிபிள் A to B, C. ஏங்கிற லிகாண்ட் ரெண்டு பிங்கிற லிகாண்ட் ஒன்று சிங்கிற லிகாண்ட் இப்போ மூணு டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருக்குது போன கேசல் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருந்தது ஈச் டூ ஒன்னொன்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு லிகாண்ட் மொத்தம் டோட்டலாக ஃபோர் இருந்தது இப்போ த்ரீ லிகாண்ட்ஸ் ஏ டு பி சி ஏல ரெண்டு இருக்குது பியில் ஒன்று இருக்குது சியில் ஒன்று இருக்குது ஏ டு அப்படி எழுதிட்டோம் ஏஏன்னு எழுதிட்டோம் பி எழுதியாச்சு சி எழுதியாச்சு வழக்கமாக என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஏஏன்னு இருந்தேன்னா ஏ எப்படி தான் டயக்கனெலாம் எழுதணும் ஏ ஏ அடுத்து நான் இருக்குது பி சி பி சி டயக்கனெலாம் எழுதிட்டேன் இது வேறு மாதிரி இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி எழுத பண்ணி இது இப்படி ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணால் வரும் ஏபி ஒரு காம்பினேஷன் ஏசி ஒரு காம்பினேஷன் ஐ மீன் ஏபி ஏசி இப்போ ஏபியை டயக்னலாம் எழுத போகிறோம் ஏ பி அடுத்து நான் ஏசி ஏசியை டயக்னல் எழுத போகிறோம் ஏசி
இது வந்து எம் ஏ டு பிசி எழுதக்கூடிய மெத்தட் அடுத்தது வந்து எம் ஏபிசி இப்போ நாலுமே எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நாலு லிகாண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டான லிகாண்டாக இருக்குது இப்போ முதல் என்ன பண்ணி எம் ஏபிசிடி அப்போ முதல் எப்படி எழுதுவோம் நம்ம ஏபியை டயக்கனில் எழுதணும் ஏபிசிடி டயக்கனில் எழுதியாச்சு அடுத்தது வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் ஏசிபிடி ஒரு காம்பினேஷன் ஏசிபிடி இப்போ ஏசி டயக்கனில் எழுதியாச்சு பிடி பிடி டயக்கனில் எழுதியாச்சு அடுத்த என்ன காம்பினேஷன் இப்படி எழுதலாம் ஏடி பிசி ஏடி பிசி அப்போ ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய ரெண்டை வந்து டயக்கனில் எழுதணும் அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டை வந்து டயக்கனில் எழுதணும் அப்போ மூணு பாசிபிலிட்டி வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள் பிளாட்டினம் பிஆர் சிஎல் என்கஸ்ரி ப்ரிடின் ஏ பிசிடி அப்போ ஏ இருக்கிறதுல போகிற எது போட்டுக்கணும் புரோமின் போட்டுக்கணும் பி இருக்கிறதுல போகிற எது போட்டுக்கணும் குளோரின் போட்டுக்கணும் சி வர இடத்துல போகிற நான் அம்மோனியா போட்டுக்கணும் டி வர இடத்துல போகிறோம் ப்ரெடின் போட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்களாக என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா ஃபில்அப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து மெமரைஸ் பண்ணாமல் ஏ மூணு பாசிபிலிட்டி வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் இது வந்து சிஸ்டான்ஸ்ன்னு சொல்லாமல் என்ன சொல்கிறோம்னா ஹவு மெனி ஐசோமர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த வகையான ஏபிசிடிங்கிற நாலுமே வேறு வேறு லெகண்டாக இருக்கும்போது எத்தனை விதம் எத்தனை விதமான ஐசோமர் பாசிபிள் அப்படிங்கிற எழுதியிருக்கு இதில் வந்து தெர் ஆர் த்ரீ ஐசோமர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் த்ரீ ஐசோமர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் ஃபார் திஸ் ஒன் மூணு ஐசோமர் வந்து இதற்கு வந்து மூணு விதமான மாற்றங்கள் வந்து இதுக்கு எழுதலாம் அடுத்து எம் ஏ ஏ டூ இது வந்து ஒரு பை டென்டேட் லெகான் இருமொனி இனி இப்போ இருமொனி இனினா ரெண்டு டென்ட் எத்தனை வந்துடும் கோஆர்டினேஷன் வந்து நாலு வந்துடும் இப்போ இதற்கு வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமர்சம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதற்கு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமர்சம் இருக்காது ஏன்னா இதில் ஏ ஏ இதுக்கு என்ன உதாரணம் எழுதியிருக்கோம்னா அந்த பை டென்டேட் லெகான்டுக்கு வந்து எத்திலின் டைமின் வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கணும் எத்திலின் டைமின்கிற என்ன சி ஹெச்சு டூ என் ஹெச்சு டூ சி ஹெச்சு டூ என் ஹெச்சு டூ இதில் ரெண்டுலேயுமே எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணக்கூடிய ஆட்டம் எதுன்னா என் அப்போ ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே என்ன இருக்குது சேம் எலமெண்டாக இருக்குது சேம் ஆட்டமாக இருக்குது இப்போ இதில் ஏ ஏ ஏ ஏ போட்டிருக்குறோம் இந்த ப ஏ ஏ டு வயசில் இங்கே ஒரு ஏ ஏ இங்கே ஒரு ஏ ஏ இதை எப்படி மாற்றி எழுதுனால நாலு காரணம் எது தான் வரப்போதோ இந்த ஏ தான் வரப்போகுது அப்போ இது வந்து வேறு விதமாக எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் கூடிய காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து ஜாமெட்ரிக் லைஃப் சமர்சம் கிடையாது அப்போ பைடென்டேட் லிகார் இருந்தாலும் இருமுனை இனி இருந்தாலே வடிவ மாற்றியம் இல்லையா அப்படின்னா அப்படி சொல்ல முடியாது இந்த பர்டிகுலருக்கு கிடையாது எப்போ கிடையாது அப்படின்னா இந்த பைடென்டேட் லிகார் ரெண்டு ஆட்டமே டோனார் ஆட்டம் வழங்கியன ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் அதற்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா ஜாமெட்ரிக் லைஃப் சமர்சம் இருக்காது இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து அதே பைடென்டேட் லிகானில் இருமுனை இனியில் எக்ஸோ எடுத்துருக்கோம் அப்போ எக்ஸோ இன் அர்த்தம் என்ன அது வழங்கிய அணுக்கள் டோனார் ஆட்டம் ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னா வேறு வேறையாக இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன எழுதியிருக்கோம்னா கிளைசின் ஃபார்மில் வந்து என் ஹெச்சு டூ சி ஹெச்சு டூ சிஓஓஹ் அதில் ஹச் எடுத்துட்டோம்னா என் ஹெச்சு டூ சி ஹெச் டூ சிஓஓ மைனஸ் கிளைசின் எயிட் இதில் என் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இதில் ஓ எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய டோனார் ஆட்டம் ஒன்று என் என்னது என் ஒன்று என்னது ஓ அப்போ இதில் என்ன பாஸ் பாசிபிலிட்டி இருக்கும்னா ஜாமெட்ரிக் லைஃப் சமர்சத்துக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன எழுதியிருக்கோம் பிளாட்டினம் காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் பிளாட்டினம் என்ன லிகாண்டு என் ஹெச்சு டூ சி ஹெச்சு டூ சிஓஓ மைனஸ் என் ஹெச்சு டூ சி ஹெச்சு டூ சிஓஓ அது மாதிரி இந்த பக்கம் என் ஹெச்சு டூ சி ஹெச்சு டூ சிஓஓ இதில் ரெண்டு இப்படி பார்த்தோம்னா ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி இப்படி வந்துருக்கு ஒரே சைடில் வந்திருக்கனால இது என்ன ஐசமர்சம்னா சிஸ் ஐசமர்சம் சிஸ் மாற்று அடுத்து ட்ரான்ஸ் எழுத போ எப்படி எழுத போகிறோம் என் ஹெச்சு டூ சி ஹெச்சு டூ சிஓஓ என் ஹெச்சு டூ சி ஹெச்சு டூ சிஓஓ இதில் என் ஹெச்சு ரெண்டு எப்படி இருக்குது டயக்கனலாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறனால அது என்ன சொல்லணும் இது வந்து ட்ரான்ஸ் ஐசமர்சம் சொல்லுவோம் அதனால் பைடென்டேட் லிகார்டை பொறுத்தளவில் இருமுனை இனியில் பொறுத்தளவில் அதில் வந்து டோனார் ஆட்டம்ஸ் ரெண்டும் வழங்கிய அணுக்கள் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தேனா அதுக்கு வந்து ஜாமெட்ரிக் லைசன்ஸ் வடிய மாற்றியும் இருக்காது வைடென்டேட் லிகாண்ட் இருமணி இனியில் டோனார் ஆட்டம்ஸ் வழங்கிய அணுக்கள் ரெண்டும் வேறு வேறு விதமாக வேறு வேறு அணுக்கள் வந்து அதில் என்ன இருக்குன்னா ஜாமெட்ரிக் லைசன்ஸ் இருக்கும் தேங்